Niels en die klauterdief door Theresa van Baling. Kerneels is een baie lui kat, een slaapkat, een spinkat, een lee en wacht vir koskat. Of dit is wat Ansie dink, want Kerneels wil nooit met haar speel nie. Ach kom nou Kerneels, smeek sy, ek sal die bal rol, jy moet dit met jou poot klap. Ansie rol die bal, maar Kerneels klap dit nie net met sy poot nie. Hy leen nie daar en roer nie in sy sterdse punt nie. Jy is een lui kat, Kerneels, raas Ansie. Maar Kerneels is nie altyd so'n lui kat, slaap kat, spin kat, leen wacht vir kos kat nie. Wanneer niemand kyk nie, verander hy in een tier kat, een kwaai kat, een spring en rol kat. Hy wacht gewoonlik net tot Ansie en haar ma iwers heen gaan. Tata Kerneels, roep Ansie van die voordeur af. Jy moet nou genoeg slaap hoor, dan kan ons speel as ek terugkom. Maar Kerneels beweeg nie. Hy leen nie daar en knip nie in sy oog nie. Die deur klik toe. Ansie en haar ma is weg. Skielik maak Kerneels sy oor weid oop. Hy wikkel sy snoorbaard en roer sy oor. Hy staan op, gaap en rek om uit. Met een reese sprong land hy op die eetkamertafel. Hy sal dit nie waag as Ansie sy ma nabij is nie. Hy lek homself eers een paar keer en spring toe tot langs grysie die papagaise ook. Arme grysie skrik so groot dat hy twee keer om sy stokkie dol en toe afval. Aag, aag, kruis hy. Kerneels kap met sy voorpoot teen grysie sy hok. Aag, skree grysie weer en probeer Kerneels sy poot pik. Toe Kerneels weer kap, pik grysie een paar haarkies op sy toon sy punt raak. Sss, blaas Kerneels. Hy spring van die kas af grond, toe eers klap klap hy na sy bal wat op die mat le en toe snes sy eie ster draak. Hy probeer sy sterd sy punt vang en rol sy sy balliekie oor die vloer al achter sy sterd aan, om en om rol hy. Gou is sy sterd ook nie meer vir hom snaaks nie. Hy sien die kombuisteer na hardloop soen toe. Hy spring boop die vrieskas en toe weer af. Hy woords in die gang op tot by Ansie sy kamer. Die son skyn warm op haar kamervloer. Net daar val Kerneels om en rol op sy rug met sy maagie en bors in die son. Sal Ansie nou ooit kon raai wat hy alles doen as sy nie kyk nie? Maar toe skielik hoor hy iets. Een fijn ting geluid soos klokkies wat luid of een glas wat klok. Kerneels het recht op, hy luister baie mooi. Daar is andere geluide ook en dis beslis nie Ansie of haar ma nie. Hy loer om die draai en sien hoe een vreemde man by Ansie sy maase kamer insluip. Dit is Klaas Klauterdief, maar dit weet Kerneels nie. Wat hy wel weet is dat hierdie vreemde man nie veronderstel is om in hulle huis te wees nie. Hy trippel achter die man aan en glip vinnig onder Ansie sy maase bed in. Klaas Klauterdief is op soek na iets wat hy kan steel. Hy het mevrou Riosenberg sy diamant halsnoer gevat. Hy het dan die radies sy perl armband gevat. Hy het moetsie die Maltese rondse Rubijn halsband gevat. Die dinge weet Kerneels ook nie. Wat hy wel weet is dat hierdie man nie in Ansie sy maase laaie mag krap nie. Klaas Klauterdief staan nou amper teen die bed. Kerneels lig sy voorpoot op en klap hard na Klaas sy enkels. Hy gebruik al sy naals en krap vir Klaas stikkend. Eina! Gul Klaas en spring op en af. Hy buk en vryf sy seere enkel. Kerneels glip onder die bed uit en spring op Klaas sy rug. Hy klou met al die naals en al vier sy poot aan Klaas sy rug vast. Eina, help! Gul Klaas terwijl hy in die ronde draai en vir Kerneels achter sy rug probeer raak sla. Kerneels spring van Klaas rug af en toe tot op die kas. Hy mel, grom, sachies en toe Klaas opkyk spring Kerneels na sy gezicht toe. Hy land op die klauterdief sy kop en slaan weer sy naals in. Miauw, skree Kerneels. Help, dit is een wilde kat, roep Klaas uit. Ek moet hier wegkom. Klaas hard toe by die kamer uit badkamer toe en val amper by die venster uit waar hy ingeklim het. Hy sal nie weer by Ansie en haar maas huis probeer inbreek nie. Kerneels draf in die gang af sitkamer toe. Net toe hy sy klauwe in die kant van die sitkamerbank wil inslaan, klap by motordeur en toe nog nie. Hy spit sy oorkies en hoor aan sy systeem. Met een reese sprong land hy op die bank waar hy vroeger geleed en krul om weer op in een klein katboliekie, net soos voorheen. Die voordeur klik op. Hallo Kerneels, slaap jy nog steeds? Vra aan sy. Kijk, hier is jou bal. 
Ek sal die bal rol, jy moet het met jou poot klap. Ansi rol die bal, maar Corneels klap dit nie met sy poot nie. Hy le nie daar en roer nie in sy staart sy punt nie. Ach, jy is rechtig een lui kat, Corneels, sig Ansi. Ansi.